comptable qui dit que ça ne rend pas en pandémie ou des balles. Et des spectacles. Je recevrai en plateau trois étudiants membres du prix France Culture Télérama du roman des étudiants qui nous livreront leurs préférences pour les parlons de l'actualité du cinéma. Je suis en compagnie de Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjoint des cahiers du cinéma et de Thierry Chez, rédacteur en chef du magazine Première Critique Sud-Ouest. Dans quelques instants, nous parlerons bien sûr West Side Story de Steven Spielberg, mais tout de suite également sorti mercredi dernier, Les Amants Sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa. japonais très prolixe, des dizaines de téléfilms et de films à son actif, citons Cairo en 2001, un des films qu'il a fait connaître en Europe, une histoire de site internet, de suicide massif ou encore invasion, plus récemment un thriller avec fantôme, les amants délaissés, les amants sacrifiés, pardon, délaissés, je comprends pas, délaissent le fantastique pour se confronter à un autre genre, celui du film d'espionnage. L'action se situe pendant la Seconde Guerre mondiale et nous concerne un couple pris dans des tourments domestiques et politiques. Yusaku Fukuhara est un industriel accompli qui vit à Kobe avec sa femme Satako. Il est aussi cinéaste amateur et tourne avec elle et son neveu des petits films qu'il projette pour ses collègues et amis. Très vite, on comprend qu'il a décidé de s'engager dans une résistance à la violence de son pays, alors alliée à l'Italie et à l'Allemagne. Sa femme, inquiète, découvre progressivement la nature des activités de son mari. Thierry Chaise, étonnant ce film historique un peu... Couleur passée. Oui, étonnant de, oui. Déjà, de le voir lui dans ce, dans ce côté un peu, un peu classique. C'est un euh, voilà, cinéaste quand même. Moi, je n'ai pas vu tous les films, mais la plupart, 80% que j'ai vu, ce, ce sont des films fantastiques qui créent une ambiance très particulière. Qui avait, là, les, les cas, moi, j'étais incapable de dire à l'aveugle tiens, je suis dans le nouveau film de Kyoshi Kurosawa. Pour moi, c'est aussi le nouveau film de son scénariste, qui est le réalisateur de Drive My Car, qui est pour ma part mon film préféré de l'année. J'y allais très heureux et très confiant. Euh, euh, exactement, qui a eu le, le, un, prix, un prix aussi à Cannes. Et j'y vois moi plus un, voilà, un film de scénariste que de réalisateur. Dans ce film de scénariste-là, j'avoue, moi j'ai pris un plaisir très ludique et très simple. C'est sans doute pas à la hauteur des, des sommets de ce réalisateur, mais je me suis simplement fait embarquer par ces histoires de très bêtement un tiroir, c'est-à-dire que les reconditions sont parfaitement amenées, le changement de point de vue, c'est-à-dire qu'on commence à voir le film par le, par le prisme de ce cet industriel, et comment ensuite la femme réapproprie le récit pour aller vers autre chose, je trouve que ça marche, il y a une efficacité de la chose, j'ai été un peu plus désarçonné par la, la mise en image qui est tellement euh, en effet lisse, que Donc ça c'est un départ de la crise pour aller jusqu'à Vienne. Que j'avoue ne pas avoir trouvé. Enfin, pas Vienne Moi, en Autriche, voilà, mais un, un simple plaisir voilà, le 10 pas décembre un film, mais c'est un 2021. Qui occupé l'esprit jusqu'à son terme. Dans le fond, en fait, le plaisir du genre à nouveau, mais sauf voilà. que voilà, mais un genre ouais, différent. Ouais, ouais. Charlotte Garçon. Alors moi, je n'ai pas trouvé le plaisir du genre <rire> de film d'espionnage. Je n'ai pas trouvé suffisamment de justement d'éléments ludiques. Euh, mais il n'y a pas que ça dans le cinéma. <rire> Euh, il me semble que ce la qui peut-être fait se rejoindre euh, Ryusuke Amaguchi et son maître, entre guillemets, puisqu'il a été effectivement l'élève de Kiyoshi Kurosawa, euh, c'est peut-être cette chose assez simple mais qui est vertigineuse, qui est qu'on ne connaît jamais 
euh, complètement la personne qu'on aime le plus, avec qui on partage sa vie, à savoir souvent euh, l'aimer. Et donc, à partir de, il me semble que ça, c'est dans les films d'Amaguchi, comme dans ceux euh, de Kurosawa. Et, et là, quand même, il y a un point de rencontre qui, euh, qui est au, au cœur de ce film. Mais comment la mise en scène euh, l'intègre-t-elle À savoir, il y a beaucoup de films d'espionnage dans lesquels euh, bah, la femme s'aperçoit que peut-être euh, son mari est un espion, peut-être qu'au début c'est un soupçon seulement conjugal entre guillemets et puis que ça se, ça se hisse à la hauteur de l'histoire parce qu'il faut quand même dire que ce moment historique est très intéressant, très particulier euh, choisir de trahir le Japon quand on est japonais quand on est un, un grand bourgeois euh, on n'a pas tellement d'intérêt euh, aussi bien économique euh, que, que, que politique à le faire, donc euh, il fallait nous convaincre nous spectateurs euh, de cette trahison, de de ce moment moral très fort et là, effectivement, je pense que la mise en scène et y compris le jeu des acteurs n'y parvient pas tout à fait et je pense notamment au, au jeu de Yu Aoi que on, dont on connaît le visage très expressif, très très beau qui joue la femme, qui joue l'épouse qui joue l'épouse euh, et qui qu'on avait vu dans Shokuzai qui est le, sans doute pour moi le, le dernier grand film de Kiyoshi Kurosawa qui date déjà de 2013 et qui a un visage assez enfantin, c'est-à-dire assez poupin euh, et le, le film exploite cette veine, c'est-à-dire il la montre comme une femme enfant qui va grandir. Arrivée à saint jean tout à coup, face à l'histoire, euh, à la violence de cette histoire, euh, devoir euh, faire des choix, disons, contre-intuitifs. Mais il me semble qu'il y a une surexpressivité de, ce, de son visage, de son jeu, de son jeu un petit peu de, de petite fille euh, contente de pouvoir jouer à l'espionne, qui pour moi contredit au fond cette... cette cette idée que le mystère, l'opacité de l'autre est, est sans fond, en fait, et, et sans fin. C'est-à-dire que quand on croit avoir identifié quelque chose de ce mystère, eh bien, il y a un autre fond qui se, qui se présente à l'horizon. Et il me semble que le jeu de cette actrice, qui est un personnage complètement central, hein, qui est le personnage central à partir du moment où le film devient un mélodrame, euh, eh bien, n'est pas à la hauteur de, de ça. Mais alors, est-ce qu'on n'est pas un peu démuni aussi en tant que spectateur occidental devant le film de genre à la japonaise et devant ce type notamment de personnage féminin qui est évidemment daté puisqu'il s'agit d'une épouse dans un cadre domestique des années 50 moi je serais assez j'aurais du mal à décrire euh, comment ça fonctionnait l'intimité par exemple entre un mari et, et sa femme à cette époque là au Japon euh, et moi j'ai eu beaucoup de problèmes à la voir évoluer en effet Il, justement peut évoluer dans, son, dans cette espèce d'éthos d'enfant qui en effet il y a toute une scène où elle joue littéralement à l'espionne elle dit ah je suis trop contente euh, maintenant je fais comme toi et j'espionne et j'ai l'impression d'être très vieux tout ça est gênant même d'un point de vue de la représentation du genre alors même que le film est historiquement situé ce qui est étrange peut-être pour un spectateur occidental si oui, chasse... il est historiquement situé et c'est peut-être une période qu'on ne connaît pas non plus tout à fait sur le bout des doigts ce que le le moi non plus, plus oui. pas, ne pas connaître mm. ce qu'il va aller observer ce, ce qui pose problème c'est qu'il va en Mandchourie et là il aperçoit qu'il y a des expérimentations faites par l'armée japonaise et, tout ça. et donc déjà moi je suis déjà perdu quasiment là et ce que Charlotte euh, dit très bien qui est c'était à la fois un moment de, de grand compliqué de trahir le Japon à ce moment-là et aujourd'hui il faut savoir que le Japon n'a toujours pas reconnu ce qui s'est passé donc c'est un élément en effet central et qu'à partir de là j'ai l'impression qu'il y a une volonté peut-être de, 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 en effet de, de faire jouer ce personnage à côté de pour contrecarrer ça mais je n'ai pas non plus qui moi je, je, je pense qu'en effet il me manque beaucoup beaucoup de pièces au puzzle et c'est ce qui fait que moi j'ai pu, pu m'y amuser mais en tout ce que vous dites je dis je suis quasiment d'accord je dis bah ben oui Mmh. En effet, c'est comme moi, ça ne m'a pas gêné parce que j'étais pris. Qu'est-ce qui va se passer plutôt que qu'est-ce qu'elle fait mmh. voilà. moi, le, Il y a un petit problème en fait dans, dans la réception de ce film, c'est où Là, on n'en sait pas assez. Il y a de des dimensions d'inter hein. de, de cinéphile mmh. qu'on n'a pas. Moi, je ne connais pas bien le cinéma mmh. japonais classique. J'imagine que ça dialogue puisque le personnage principal mmh. est aussi un cinéaste. Il y a la culture japonaise de cette époque-là qui nous manque. Du coup, on ne sait pas si on, il nous manque plein de trucs ou si c'est quand même il y a un petit. Un petit truc d'arnaque dans le film. Charlotte, non, moi, je, je ne crois pas à ce relativisme culturel-là. Euh, on peut se sentir très proche des films, notamment euh, de Mizoguchi, par exemple, puisque, puisque le titre français du film nous amène à s'y référer. Euh, les amants sacrifiés, ça fait penser d'ailleurs très bizarre, fort. Ça, ça, nous devrions dire ce titre en français. Mais ça fait penser aux amants crucifiés. Et le film de Mizoguchi est cité par le mari euh, qui dit Ah, ça doit être un chef-d'œuvre. Est-ce que tu es allé le voir Donc, Gros sabot, tu mmh. ouais, bah, Gros sabot. Euh, mais donc, général. ça n'est qu'un exemple 
important pour vous dire que ce relativisme culturel au cinéma, non, le cinéma euh, nous parle <rire> d'où qu'il vienne. Donc je ne pense pas que ce soit euh, l'absence d'éléments de connaissances historiques qui, qui pose problème. Et d'ailleurs, moi, dans le récit, je, je, je suis désolée de dire, j'ai tout compris, ce qui est rare. C'est-à-dire, euh, je comprends le, la violence de créer une arme bactériologique sous couvert d'un institut de, de recherche, de protection contre les épidémies. Alors là, un petit clin d'œil avec euh, aujourd'hui. Euh, donc ça, ça a été créé au début des années 30. Et voilà, il n'y a pas de McGuffin au sens Hitchcockien, euh, c'est-à-dire que le, le petit livret qui, se, qui va être euh, réenregistré sur des bandes magnétiques du film amateur, etc. Mm -hmm. bon, tout ça est assez très clair. Moi, je trouve qu'il y a une grande clarté et du récit et de cette technique dont on n'a pas parlé, mais qui est la précision, le piqué euh, de l'image 8K, puisque l'image, le, le film est en fait un téléfilm financé par la NHK. Euh, alors certes, nous, en salle, on ne voit pas du 8K, puisqu'on n'est pas en projection 8K, euh, on est en 2K, mais c'est vrai que ça confère quelque chose de très étrange, euh, une trop grande précision à cette, euh, cet éloignement historique. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant, d'autant qu'on n'en a pas parlé, mais... Ces années 40, c'est quand même l'occidentalisation euh, de la culture japonaise, et ça, on le voit à travers les costumes. Ça, c'est intéressant. Euh, pour le coup, en effet, il y, y a toute une affaire qui est l'affaire féminine, hein, surtout, qui est est-ce qu'on s'habille en kimono traditionnel, qui en plus euh, entrave totalement. Donc, c'est-à-dire quand on est en kimono, on marche extrêmement lentement, on ne peut pas se défendre en tant que femme, ou est-ce qu'on s'habille à l'occidental Ça, c'est en effet peut-être un des trucs que j'ai trouvé intéressant. Oui, et et qui, qui est relié par le commerce que fait le, le, le mari avec l'Occident, et qui évidemment avec la guerre qui va arriver et de plus en plus mal vu et, et, et sera, sera interdit. Oui, c'est je... pas un hasard s'il y a des rouleaux euh, de, de oui, soie de, de, destinés à la fabrication du kimono qui, dès la première scène, sont, entrent, en, en, entrent en scène et qui vont être des rouleaux euh, donnés au couple euh, et, et qui vont pendant tout le film rester Merci. inemployés. Donc ça, c'est très beau quand même. Ça, c'est une belle idée. Si Richard, Alors, je pas, non, mais je, je, voilà, moi, je, moi je, je, comme je, je maintiens, je, je me suis... Euh, euh, voilà, j ai, j ai, moi j'ai été pris, pris par l'histoire, simplement je trouve que c'est un Kurosawa mineur et comme le disait Charlotte, ça fait un moment pour moi, je trouve que c'est de, de plus en plus en dessous et c'est quelqu'un dont la, qui, qui, mon avis, joue plus sur une réputation du passé <rire> qu'on a envie de revoir un film de, de Kurosawa, peut-être parce qu'il tourne, on, on découvre pour moi presque un film par an de lui. Il y a Hong Sang Sangsu qui tourne plus, mais oui. sinon... <rire> Dans un autre style. Voilà. Les amants sacrifiés, de, sacrifiés décidément, j'arrive pas à le dire. <rire> non. Hein, c'est vraiment pas possible. De Kyoshi Kurosawa, le film est en salle. France Culture, la grande page critique. Lise le commun. Mais quelle idée, quelle idée de refaire un West Side Story classique, toujours triomphant de la comédie musicale américaine, devenu en film de Robert Wise, sorti en 1962. C'est Steven Spielberg qui s'y colle et livre une version qui se passe toujours à la fin des années 50, toujours à New York, avec la musique de Leonard Bernstein et les paroles de Stephen Sondheim. À la direction musicale de West Side Story, version Spielberg, c'est Gustavo Dudamel, les chorégraphies sont signées Justin Peck, le casting des têtes fort peu connues, je crois, en dehors de Rita Moreno, l'anita du Robert Wise, et l'histoire, toujours sur Romeo et Juliette, version américaine, Tony et Maria appartiennent à deux communautés adverses qui se partagent le quartier malfamé du West Side, d'un côté les Jets, blancs pauvres, et de l'autre les Sharks, les portoricains fraîchement immigrés, alors que la tension est à son compte et que les chefs ont décidé d'un grand combat, ils tombent amoureux. Charlotte Garçon, déjà que celui 
qui a volé les notes de Charlotte Garçon <rire> se dénonce immédiatement car Charlotte Garçon n'a plus de notes. C'est un, un bienfaiteur. <rire> bien J'aimerais savoir si vous attendiez ce film-là, parce qu'on l'attendait bien sûr à quelque chose, parce que ça fait pas très longtemps qu'on en a parlé. Bien sûr, on n'en a jamais fini avec la comédie musicale et je me réjouis qu'elle revienne. Il faut quand même le dire. Et donc, ça n'est pas un hasard au fond que les grands viennent ou ils reviennent. Hein. C'est euh, voilà, toujours réjouissant et c'est toujours quelque chose qu'on attend, autant un film de Steven Spielberg qu'une comédie musicale. Mais après avoir vu le film, se pose en effet toujours la question de pourquoi avoir refait ce film, pourquoi l'avoir refait comme ça, plus exactement, c'est-à-dire à mon sens, euh, en le recréant, donc comme un, un geste d'hommage à la splendeur du fonctionnement des studios du Hollywood classique avec ce qu'on appelle des euh, production values, des valeurs de production, des certains standards dans les différents postes sollicités par la comédie musicale. Il y a une très très grande exigence à tous les postes. Euh, mais ça ne suffit pas. Euh, on, on attend une intention d'auteur. C'est-à-dire que, bon, à part cet hommage, on, on attend. C'est parce qu'on aime un grand film. Euh, voilà, il faut le. Alors, se pose la question de est-ce que, entre guillemets, l'original, qui n'est pas l'original au sens de la pièce, mais qui est le film de 1961 de Robert est un si grand chef dœuvre à mon avis non, mais il est intéressant quand même. Et donc se pose la question de si on le refait, euh, qu'est-ce qu'on qu qu change, qu'est-ce qu'on apporte de nouveau Et il me semble que ce qu'apporte Spielberg de nouveau en plus que de donner à une nouvelle génération finalement l'occasion de refaire ses classes, puisqu'on imagine bien que les numéros comme Maria, comme... Euh, comme I Feel Pretty, on viendra peut-être sur ce numéro un petit peu tendancieux, euh, eh bien, euh, ce sont des choses que, qui, dans toutes les écoles de comédie musicale, sont travaillées. Donc on se dit, c'est bien, il aime aussi les jeunes, il n'aime pas que les vieux de l'époque classique. Et on va Spielberg, on sait qu'il aime les jeunes. Voilà, c'est un geste de transmission, bon, très bien. Mais et, nous, spectateurs, qu'est-ce qu'on a à une, une petite euh, remise à jour de certains aspects, qui sont les aspects de, de violence, euh, disons, de la lutte des classes de, euh, et de la lutte également entre les ethnies. Mais tout ça est déjà dans l'original. Donc il s'agit de corriger, il s'agit d'ajouter un petit peu de, euh, disons, de mettre au bout du jour le rapport entre les genres également, puisqu'il y a un personnage qui existait déjà, qui s'appelle Anyway, et qui était, on pourrait dire à l'époque, tomboy, garçon manqué, donc une jeune fille qui voulait essayer de rentrer dans le gang Jets. des Jets et qui euh, ici est clairement euh, un personnage trans. Voilà, donc euh, j'ai eu l'impression que Spielberg refaisait tout, euh, plutôt bien, euh, je veux dire, dans le soin apporté aux choses, mais assez longuement, de manière assez scolaire finalement, et avec des petites corrections qui euh, ne méritent pas, à mon avis, une entreprise euh, voilà, aussi coûteuse et ambitieuse. Mmh. Ceci dit, ce qui est intéressant, je rebondis juste et je vous donne tout de suite la parole Thierry, c'est ce que vous disiez sur l'espèce d'actualisation qui est un, un petit renforcement léger de la question de la classe, Vrai, ça se complexifie légèrement, mais ça se complexifie en donnant à l'américaine beaucoup plus de psychologie au personnage. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Tony, il est plus épais de sa condition sociale parce qu'il parle de son expérience à la prison, il parle de son passé. Et c'est ce qui justifie aussi, il me semble, la longueur du film. On ne l'a pas dit, c'est un film qui est beaucoup plus long que l'original. Long, trop long, je ne sais pas. Tiens, Richard, vous en avez plus. Moi, pas, pas trop long. Moi, j'avoue qu'après avoir vu la bande-annonce, j'étais extrêmement inquiet. Oui, ça aussi. avait coupé toute mon envie d'y aller. Je dis, c'est... Et... Comme quoi, voilà, on peut toujours méfier des bandes annonces et que je trouve que cette longueur, moi, permet de déployer des choses. Comme on l'a dit, Spielberg, c'est son film d'enfance. Donc, on peut toujours être inquiet de quelqu'un qui va faire son film d'enfance, on dit, qu'est-ce que... Moi, je crois que la, la seule, en effet, ligne de conduite de la chose, c'est de tisser un lien et de dire ce qui se passait à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, les mêmes causes, on produit les mêmes effets. Et donc, on creuse, en effet. Voilà, on, je pense qu'on passe plus de temps dans les lieux, on raconte plus les choses. Euh, et moi, j'ai le sentiment vraiment que c'est un film qui se veut plus politique de certaine manière. Alors, l'époque a changé, donc les personnages des, des, des portoricains sont joués par des comédiens euh, voilà, euh, portoricains, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et je pense que ça, et c'est moi à la limite, c'est que je, je vois quand même plein de clignotants apparaître en permanence. La descente de la vache. Voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. J'ai l'impression, moi, qu'on se désintéresse un peu des comédiens. J'ai trouvé les deux comédiens principaux vraiment des, des gravures de mode. Celle qui, moi, m'a plu, c'est Ariana Debose, qui est, qui, qui, dans le rôle que jouait Rita Moreno à l'origine, 
qui est la petite amie euh, du frère de, de, de l'héroïne, qui était déjà formidable dans The, The Prom, qui est un très mauvais film de, du réalisateur de The Big, mais on ne voyait qu'elle, et je trouve qu'on ne voit qu'elle. Et pour moi, voilà, c'est un film qui se veut politique, avec, malgré tout, on est, tout, on est comme dans un concert avec, un, une, avec une star qui a des tubes, et on attend les tubes de la comédie musicale, et je trouve qu'il les fait bien, raccourcissant certains et tout ça. C'est ludique, mais de gros, gros clignotants pour dire, voilà ce que je veux faire. Thank you.